आज एक जो कार्यक्रम गाया अध्यक्ष कमरेड प्रमुख अतिथि हमरो गौरव मय पार्टी नेकपा का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री कमेटी पुष्प कमल दाल प्रचंड मंच में बसन भएका अन्य संपूर्ण आदरणीय नेतागण यो कार्यक्रम का आयोजक कमरेडरु यो कार्यक्रम में उपस्थित वहीरन भएका संपूर्ण प्रिय कमरेडरु पत्रकार साथी मसाबंद पहले काल मार्क्स को जन्म भए को ये दूसरे एक वर्ष को संदर्भ में काल मार्क्स प्रति जो हमरो विश्व सर्वहारा वर्ग का महान देता बनी होने चाह अधिक शिक्षक बनी होने चाह वहाँ प्रति हार्दिक श्रद्धा व्यक्त करने चाहूँ तीसरे नहीं वहाँ का अत्यंत गणित मित्र फेडरिक एंगेल्स मार्क्स लाई समझता है फेडरिक एंगेल्स लाई बिरसा ने मिल लाई ना फेडरिक एंगेल्स प्रतिपनी आर्थिक श्रद्धा व्यक्त करने चाहूँ मानव जाति जति बेला समान काल में जन्म निभाकु थे ना फेडरिक एंगेल्स जन्म निभाकु थे ना क्यों बेला समय पर नहीं आने लिए लाखों वर्ष को अब दी बिताए गए थे मानव जाति ले आने लिए धेरे चिंतन करे मानव जाति ले धेरे चिंतन मनन करे अनेकन सिद्धांत हरु को विकास करे अनेकन दर्शन हरु को विकास करे अनेक नीति हरु विकसित हुए पर ती कुने बनी दर्शन हरु ली कुने बनी विचार हरु ली कुने बनी सिद्धांत हरु ली मानव जाति भने को की हो यो पृथ्वी भने के की हो ब्रह्मांड भने को की हो यो कसरी अस्तित्व में चा यो कसरी विकसित होने गई नहीं कुछ हम रोज चेतना भने को की हो ये संपूर्ण कुरान को बारे में धीरे ही खोजी नहीं दिए रुवे अनबेशन रुवे पर ती कुनी अनबेशन रुले पनी सत्य लाई उजागर करने सके कुछ ही ना ते इसका ये था तो हरुलाई प्रति बिंबित करने सके कुछ ही ना मैच नहीं तो त्यो पहले व्यक्ति हो जैसे ले तेज मिला समर विकसित हुए क्या विभिन्न राजनीतिक सिद्धांत और उनको गहरे और देन करने हो तेज मिला समर विकसित हुए क्या अर्थशास्त्र और उनको देन करने हो प्रतिश मिला समर विकसित हुए क्या दर्शन शास्त्र और उनको विकस देन करने हो ये तीन दे पक्ष और उनको गंभीर रक्षण देन कर सके पची वहीं उड़ा अतंत महत्वपूर्� जो दुनियात में बहुत ही बात, ये उटा नया दर्शन के रूप में, नया दृष्टि कोड के रूप में, नया जीवन पद्धति के रूप में, संसार के सामुं उपस्थित हुए। यो वास्तव में ये उटा वैज्ञानिक चिंतन थी, विज्ञान सम्मत चिंतन थी। जो चिंतन ले मानव जाति की हो, यो काम बड़ा उत्पत्ति भायो, कसे ने विकास हो दे आऊं दे इस यो कतर जाओ इस यो कुड़ाको बनी जवाब दियो मानव जाति को चिंतन क्यों यो चिंतन आपने कौन से निबिकोषित हो गई था हमें कतर जाओ इस हम यो कुड़ाको बारे में बनी जवाब दियो प्रसिंग को प्रकृति जगत ब्रह्मांड सहित को प्रकृति जगत क्यों हो और यो कौन से निबिकास हो गई था ये इसको बनी जवाब दियो आधार बहुत रूप में दिए कई जवाब हो रहे हैं संसार में उठा नया चिंतन प्रणाली को दर्शन प्रणाली को विकास हो जस्ले हमें मार्क्सवाद मंजूम 
त्यो मार्क्सवाद को सबभन्दा सारभूत कुरा भनेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को चिन्तन विकसित भइसकेपछि मार्क्सले सबैभन्दा पहिला यो चिन्तन वैज्ञानिक चिन्तन हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि त्यसलाई विज्ञान सम्मत हो कि होइन त अब यसलाई सबभन्दा पहिले मानव जातिको उदय कसरी भयो विकास कसरी भयो हामी वर्तमानमा कहाँ आइपुगेका छौँ र अब कता जाँदैछौँ यो कुराको अध्ययन गर्ने कुराहरूमा मार्क्सवादले अथवा मार्क्सले आफ्ना नवीन दृष्टिकोणहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनु त्यसरी प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि के कुराको उजागर भयो भने यद्यपि योभन्दा अगाडि अनेक अध्यताहरूले मानव समाजको बारेमा अध्ययन गरेका थिए ठुल्ठुला पोथाहरू लेखेका थिए अनेक श्रृङ्खलाहरू विकसित भएको थियो तर ती कुराहरूमा अझै सत्य उजागर हुन बाँकी थियो मार्क्सले के कुरा प्रमाणित गर्नुभयो भने मानव जाति लाखौँ वर्षसम्म साम्यवादी समाजमा बसेको रहेछ लाखौँ वर्षसम्म साम्यवादी समाज थियो सामूहिकता थियो त्यो सामूहिकताको प्रतिबिम्ब निरन्तर समाजमा छ अहिले पनि समाजमा छ त्यसको प्रतिबिम्ब त्यसबाट मानव समाज मुक्त हुँदैन तर मानव समाज त्यो आदिम साम्यवादको अवस्थाबाट बिस्तारी जब वर्गहरू उदय भए त्यो साम्यवादी समाज टुट्छ र दास प्रथा जन्म बन्छ त्यो दास प्रथा पनि विकास गर्दै जान्छ केही हजार वर्षसम्म त्यो चल्छ केही हजार वर्ष पछाडि त्यो दास प्रथा आफै टुट्छ र सामन्तवादी व्यवस्था आउँछ सामन्तवादी व्यवस्था पनि केही हजार वर्षसम्म चल्छ त्यो निरन्तर चलिरहन सक्दैन त्यसै भित्रका वर्ग अन्तर्विरोधहरूको कारणले गर्दा सामन्तवाद बिस्तारी टुट्छ र त्यस भित्रबाट पुँजीवाद उदय हुन्छ पुँजीवाद विकसित हुन्छ र पुँजीवाद मार्च जति बेला काम गरिरहनु भएको थियो पुँजीवाद विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त तीव्रताका साथ प्रसार गरिरहेको थियो विकास गरिरहेको थियो यो पुँजीवाद कता जान्छ त मार्क्सले त्यसलाई पनि गहिराइबाट हेर्नुभयो र सर्वहारा वर्ग जो पुँजीको विकास हुँदा हुँदै दुईटा जुम्लेया वर्गहरू जन्मी पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्ग यो पुँजीपति वर्गको अहिले युग छ त्यसले विकास गरिरहेको छ त्यसले विस्तार गरिरहेको छ संसारमा धेरै चमत्कारिक विकास गर्छ त्यसले तर अन्त्यमा यो पुँजीवादले पनि संसारलाई अग्रगतितर्फ लाग्न सक्दैन यो आफ्नै अवरोध साबित हुन्छ र सर्वहारा वर्गले त्यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई पनि ध्वस्त गरेर फेरि समाजवादको युग ल्याउँछ समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुन्छ र अन्त्यमा फेरि साम्यवादमा पुग्छौँ हामी जसरी पहिला लाखौँ वर्षसम्म साम्यवाद थियो त्यो साम्यवादको अवस्था फेरि आउँछ फेरि चक्र दोहोरिएर आउँछ दोहोरिएर हामी साम्यवादमा पुग्छौँ तर त्यो साम्यवाद पहिलेको जस्तो आदिम खालको हुँदैन त्यो अविकसित अवस्थाको जस्तो हुँदैन त्यो जङ्गली अवस्थाको जस्तो हुँदैन त्यो बर्बर युगको जस्तो हुँदैन त्यो साम्यवाद वैज्ञानिक हुनेछ वैज्ञानिक साम्यवाद सभ्य साम्यवाद सम्बन्ध साम्यवादको रूपमा त्यो आउनेछ यस्तो निष्कर्ष मार्क्सले निकाल्नु जसलाई हामीहरू ऐतिहासिक भौतिकवाद भन्ने गर्छौँ यही ऐतिहासिक भौतिकवादको दर्शन विकसित भइसकेपछि संसारभरि सर्वहारा वर्गले हरेक देशका सर्वहारा वर्गले आफ्नो देशमा क्रान्तिको र रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन थाले जो पुँजीवादी युगमै थिए अथवा सामन्तवादी युगमै थिए सामन्तवादी युगमा भएका देशहरूले जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन थाले भने पुँजीवादी युगमा भएका देशहरूले त्यो देशका सर्वहारा वर्गले समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन थाले मार्क्सले अगाडि बढेर अठार सय अठचालिसमा पुगेपछि 
मार्क्स एंगेल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी को घोषणा पत्र प्रकाशित करहरा वर्ग ने आपको पार्टी को रूप में आप अग्रदूत को रूप में कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं वास्तव में क्रांति को नेतृत्व कर सज बदल भूमि वहाँ ने अगड़ी सा अठारह सौ अड़चालीस में कम्युनिस्ट पार्टी को घोषणा पत्र प्रकाशित सत्तरी वर्षसम संसार में भयंकर ठूला सैद्धांतिक बहस ठूलठूला राजनीतिक बहस वैचारिक द्वंद्व चले रक्सवाद ने अरुण कुछ दर्शन अरु कु सिद्धांत ये अवैज्ञानिक सिद्धांत साबित करने काम में पैलो सत्तरी वर्ष लगे तो सत्तरी वर्ष में मार्क्सवाद का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग ने विकसित होने को साथ साथ ही विश्व को सर्वहरा वर्ग ने अगालने देश का राजनीतिक पार्टी निर्माण होने यी प्रक्रिया अगड़ी बढ़ते गए रहा सत्तरी वर्ष पुगे रूस में अक्टोबर क्रांति संपन्न भो तो अक्टोबर क्रांति संपन्न भो रसार पेलपटक यद्यपि पेरिश में सर्वहरा वर्ग का प्रतिनिधि ने सत्ता कब्जा कर एकहत्तर दिनसम पेरिश कम्युन स्थापना करे सब पैलो सर्वहरा वर्ग सत्ता त्या स्थापना करे तर ती टिक सके सोवियत संघ उन्नाइस सौ सत्रह में स्थापना भो रहा पेलपटक संसार में सजवादी राज्य को निर्माण गए सजवादी समाज कस्तो कसरी काम कर परिकल्पना व्यवहार में लागू करने काम को साँच नहीं एटा ठोस थालनी भक्टोबर क्रांति ने अक्टोबर क्रांति एक पटक विश्व क्रांति विश्व सजवादी क्रांति को थालनी भी थी रो रूसी सजवादी क्रांति को थालनी भी थी एक पटक तो रूसी क्रांति अगड़ी बढ़ते गयो बिस्तारे सजवाद निर्माण करने काम करते गयो तर सोवियत संघ जो पैलो सजवादी मूलुक थी तो करीब सत्तरी वर्ष मत टिक सत्तरी वर्ष सजवाद निर्माण को दोसों सत्तरी वर्ष संसार में व्यापक प्रयोग परीक्षण भे एक पूंजीवाद साम्राज्यवाद को चरण में पुगे संसार भरी अधिपत्य जमाने विभिन्न किसिम का युद्ध थोपर्ने पेलो विश्वयुद्ध दोसों विश्वयुद्ध मानव जाति मधि थोपर्ने जब ढल्यो संसार अब सजवाद समाप्त भतिहास को अंत्य अब फिर सजवाद उठन सकते विश्वभरी का प्रतिक्रियावादी पूंजीवादी शक्ति साम्राज्यवादी शक्ति तीन का समर्थक व्यापक प्रचार करे तर संसार सजवाद ढले को थे सजवाद को एटा नमूना सोवियत संघ में ढले थी सजवाद ढलने वाला थे सजवाद मानव जाति को भविष्य ये ढल कहीं सकते कसले कुने खास ठाव में खास क्षेत्र में तो ढाल सकस तर संसार सजवाद कहीं ढाल सकते सजवाद साम्यवाद मानव जाति को भविष्य हो फेरी एक्काईसों शताब्दी सुरू होता न होता संसार में नया ढंग ने ध्रुवीकरण को प्रक्रिया अगर बढ़ते गयो रिशेष कर हम छिमेक चीन चीन ने सजवाद निर्माण करने सिलसिला में नया मोडल को डिब विस करते गयो उन्नाइस सौ अठहत्तर देखि पुरानो सजवादी मोडल नया ढंग ने लू पर्ने रहे सजवाद में उत्पादक शक्ति को विवास प्राथमिकता दिए चल् पर्ने रहे उत्पादन संबंध निरंतर परिवर्तन करे सजवाद में निरंतर सुधार करे रजवाद खोपी भि बसर अंधारो कुने में चार पर्खाल लगाकर गुप्त ठाव में बसर निर्माण करने चीज हो संसार का सामू खुला रूप ने खुला रूप ने राखे खुला पूंजीवाद से प्रतिस्पर्धा कर सजवाद निर्माण कर सकते तो रहे ये निष्कर्ष चीन ने निल ती निष्कर्ष को आधार में 
अलग चीन पुनः निर्माण को युग बटा अगरे पड़ी दी गुज़ र उसले तीस सालिस वर्ष में जो प्रगति करे कुछ ये प्रगति अरु अबुत पुरे बस ये प्रगति अरले चीन ये उटा सामान्य हमरों जस्ते देश थियो हमरों बंदा जीडीपी ठुलो भाई बनी हमरों बंदा पर कैपिटल इनकम बड़ी थी है तरह टेस्ट तो चीन अहिले दस हजार पर कैपिटल इनकम भाई को वड़ा मजोले आयो भाई को संसार को विकास विकासशील देश में तेरुपांतरित भाई को सर तो चीन ले दूसरी शताब्दी का लक्ष्य हो रहा है सारे बस उन्हें इसे एक कैस में कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना करें को पहले शताब्दी में पुक्ता चीन लाए प्राथमिक रूप से बड़ा खुशहाल मुल्क के रूप में समृद्ध मुल्क के रूप में र गरीबी बैठा उन्मूलन गरीबी उन्मूलन करें को गरीबी बड़ा मुक्त भाई को मुल्क के रूप में पहले रूपांतरित करने लक्ष्य रखे कुछ र जनवादी गुना तुम तो चीन स्थापना करें को सहय वर्ष पुक्ता करी चीन लाए संसार तोड़ा शक्तिशाली समाजवादी मुल्क के रूप में रूपांतरित करने लक्ष्य रखे र उन्हें रोगरी पढ़ दी र और विभिन्न देशों के मापनी वियतनाम में लाओस में क्यूबा में र उत्तर कोरिया में पनी आखरे मॉडल का समाजवाद रू निर्माण भाई देगा सा र अब संसार ने सीखी शक्ति को सा कि समाजवाद को कुने ये उटा मॉडल होने सकते हैं हर एक देश ले आखरे बास्ते विकतार वाद देने वालों पर सा आखरे ये था तो रुबूज में पर सा ती ये था तो उपाय आधार में समाजवाद निर्माण करने पर सा समाजवाद निर्माण क आखरी बात हो निर्माण करने पर सा तब हम तो यानी समाज बात निर्माण करने शख्स हूँ आज हम ये रूप हमें ऐतिहासिक रूप ली नेपाल को कमी सांद्रो नागरी पड़ाऊं भी जाने सिलसिले में हमें ले सत्तर रिबर्स शपार हुए हमें ले लोकतंत्र स्थापना करी ये लोकतंत्र और ये संबंध नेपाल में स्थापना करी को लोकतंत्र ये लोकतंत्र आप हैं मैं पूंजीवादी लोकतंत्र पूंजीवादी लोकतंत्र को नव का चढ़े रस समाजवाद में पुगमुला बंदे सपना बनना देखे हों सपना बनना देखे हों पर हमी ये लोकतंत्र में आएगा जो ये लोकतंत्र ले हमें ले भरपूर उपयोग करने पर से पर लोकतंत्र बने को आप ही में ये उटा प्रक्रिया हो ये अंतिम रूप है � ऐसे होने वाले लोकतंत्र लाए मिले परिस्थिति गढ़ने पड़ने से परिवार जीत गढ़ने पड़ने से शमनत बनाने पड़ने से ताकि यो लोकतंत्र हम जनता को लोकतंत्र होने से कुछ संपूर्ण हमारे देश को सब बंदे गरीब तल्लो तहम है बस नहीं जो मंची से सर्वाधिक वर्ग तो सर्वाधिक वर्ग को लोकतंत्र होने से कुछ और ये तब शामसद ये लोकतंत्र पर नहीं होता ही हो ये लोकतंत्र अंतर्गत हमी निर्वाचन को पद्धति बढ़ा जाएं निर्वाचन को पद्धति में माफी मेरे अनुभव तब आने बात हो जाएं जो मैंने शुरू को निर्वाचन लड़ने के हजार में लड़े पहले बिस्तारी आगे भी बढ़ रही जाना मैंने के लाख में लड़ने पर आम लाख में चुनाव � बाबा मत चुनाव लड़ने शक भी नहीं होगा ना पहले बंदा पाल जाएं। इस कारण ले यो लोकतंत्र क्यों होता है? यो धनात्मक हरु को तंत्र नहीं। धनात्मक हरु को तंत्र हो तो यो लोकतंत्र मात्री मात्रे भरोसा करे रहे ये अयले को रूप और मात्री मात्रे भरोसा करे रहे हाँ ये आखरी पढ़नी होगी नहीं ह तब हम अपने यानी समाज बात पर पागली बनने सकते हैं। मार्ग जाती लाई, मानसिले मानसिक माते सोशन करने अवस्था बड़ा मुक्त बको समाज पर हम यहाँ करी बनने सकते हैं। पहले कार्यवाह, हमरो देश का प्रधानमंत्री को कार्यवाह, हमरो देश को सरकार को कार्यवाह, हमरो देश को रूलिंग पार्टी को आवश्यक में यो गवर्नमेंट में पार्टी नेक 
हमी परिमाजित कर सकू यो कर सकेन हमी युग का दायित्व पूरा कर सकते नंबर एक नंबर दुई हम राष्ट्रीयता अलग भी कमजोर हम देश को स्वतंत्रता हम देश को सावम सत्ता हम देश को राष्ट्रीय अखंडता सुदृढ़ कर आवश्यकता अभी हम एक्काईस शताब्दी को दोसों दशक बाट हिड़ी रख दोसों दशक में आईपुग्खे तब हम कोई भी भन्न सकते नेपाल को सीमा ये होने ये लाजमद्द कुछ होमीस अस्ता में विवाद हमीस अलापानी में विवाद हमीर पश्चिम को सीमा के हो सुगौली सन्धि भाग पछाड़ी कुने सन्धि भैन महाकाली नदी ने हम सीमा हो भाई भन्न ही पर्ने महाकाली नदी हम सीमा होने तेज को अंतिम उद्गम थलो लिंबी अधूरा हम सीमा हो कि हो हमें हम सीमा भन्न ही पर्ने तर लिंपी अधूरा मत हो तो भाग पूर्व बट बग्ने अर्क नदी भाग पूर्व में आर चाहे विदेशी सेना बस हम सीमा तेरी विदेशी सेना कुलचि अवस्था तर हमी चुपचाप बस अर्खर हम भूमि सुधार मंत्री एट नया नक्सा नेपाल को नक्सा लिया यद्यपि तो लिंपी अधूरासन पुगे तर कम से कम कई कुछ सच्याने काम भग को नक्सा अलग सच्चे तब सब हेन जांचन हम नक्सा लिंपी अधूरासमन को नक्सा हो तो नक्सा प्रकाशित करें तथ्य अगड़ी सारे संसार का सामू हमी प्रमाणित कर आठ रिम्मत का साथ हम अगर बढ़ना सकू तब मत हम देश को सीमा अंकित हो देश को राष्ट्रीयता बिस्तारी सुदृढ़ हो राष्ट्रीयता सुदृढ़ को लगी मैं सामो एवं उदाहरण मात्र राष्ट्रीयता सुदृढ़ कसरी करने भाई कुरा मत तीन घंटा को बहस हमीर कंती में चाहिए कसरी राष्ट्रीयता सुदृढ़ हो हमारा सामू धे समस्या उरुम का उरुम समस्या तर इस हमें राष्ट्रीयता सुदृढ़ करने काम अर्क दोसों कार्यभार के रूप में हमें लिखने पर्च नत्र सजवाद तर्फ हो हम देश तो अरुण के अरु को खेल भूमि में परिणत हो जो विश्व परिस्थिति तो विश्व परिस्थिति में हमी झन बड़ी राष्ट्रीयता को सवाल का ख्याल कर अगड़ी बढ़ु पर्ने यो दोसों कुछ हो तेसरो सुशासन अब कम्युनिस्ट पार्टी को नेतृत्व तो में सरकार आए अब देश में सत्तरी वर्ष देखि जनता ने गुमसिया रखे जो चाहना हो तो चाहना को पूर्ति हो कम्युनिस्ट पार्टी को नेतृत्व में सरकार बने स्वाभाविक रूप से अब सुशासन चाहिए अब हमीस प्रहरी शक्ति प्रहरी प्रशासन सशस्त्र प्रहरी प्रशासन मिलिटरी प्रशासन न्याय प्रशासन सामान्य प्रशासन ये प्रशासन में लाखों लाख मं क्रियाशील ती मं हमें रूपांतरण कर सकूर्च ती मानी हमी हम दस्तावेज रूप पढ़ा हो संविधान पढ़ाए यह संविधान ने हमीर नया ढंग ने मार्गदर्शन कर संविधान अच्छे परिष्कृत करते जाने ये दस्तावेज तो हो तो दस्तावेज हमें रामस पढ़ाएर नया युग का आवश्यकता बारे में बोध कराएर उन्हीं रूपांतरित कर सकू